చూస్తే ఏదో ఒక ఆనందం సో హైదరాబాద్లో మాకు ఇలాంటి బీచ్లు లేవు ఈవినింగ్ వాకింగ్ చేయడానికి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ జామ్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సో గాంధీ విదారి అర్జున ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ ఫ్రైడే ట్రైలర్స్ రిలీజ్ అయినాయి రిలీజ్ ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అయింది మీకు అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాం ఒక అంటే ఒక సోషల్ కాజ్ బేస్ చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఎంగేజింగ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ వేలో యాక్షన్ నేపథ్యంలో చేసిన సినిమా ఫాస్ట్ పేస్డ్ ఉంటుంది రేసీగా ఉంటుంది ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అండ్ మీకు ఒక మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది సినిమాలో ఇది చాలా మాకు మా మా అందరికీ మనసుకు తగ్గిర అయిన సినిమా మనసుకు నచ్చిన సినిమా ఇది స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో ఏదైతే ఎలా అయితే వస్తుంది అనుకున్నామో సినిమా చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాపీ మేమందరం ఫీల్ అయ్యి ఓకే మంచి సినిమా చేసాము అని మీకు కూడా అదే ఫీలింగ్ కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం డెఫినెట్గా మీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ సినిమా చూడండి చూసి మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ మాకు ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ అగైన్ ముందుగా ఇవాళ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి విషయం హ్యాపీ హ్యాపీ బర్త్డే అండి సో మన గాంధీ గారు అర్జున ఇది ఒక మంచి ఇప్పుడు యూత్ అందరూ మరి ప్రతి ఒక్కరు చూడవలసిన సినిమా ఎందుకంటే దీంట్లో మంచి మెసేజ్ ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న పొల్యూషన్ మీద తీసిన మెసేజ్ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ఆచరించండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ It's my second time, this is my second time visiting Vizag and I absolutely love this place. I love the beach. Um, I'm only one film old and I'm really grateful to be doing this film actually. Um, Babi Garu has really, uh, Babi Garu and Prasad Garu really trusted in me. And I have done my level best to improve. And I hope on the 25th you get to see my performance and give your own judgments about it. So don't miss out and please watch our movie in theatres releasing on the 25th. That is this Friday. ముందు వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికి ప్రింట్ అండ్ ప్రెస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ హాయ్ 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 సార్ ముందుగా మా గాంధీ విదారి అర్జున సినిమా ప్రమోషన్స్కి ఇలా వైజాగ్ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే నాకు వైజాగ్తో సంబంధం ఏంటంటే నేను యాక్టింగ్ శిక్షణ తీసుకుంది వైజాగ్లోనే మన సత్యానంద్ గారి దగ్గర సో నాకు చాలా క్లోజ్ ఈ ప్లేస్ ఇంకా నేను చాలా ఇష్టమైన నా ప్రొఫెషన్లో నాకు ఫస్ట్ ఏబిసిడీలు నేర్చుకుంది నేను ఇక్కడే సో దానికి ఎప్పుడు వైజాగ్ హోల్డ్స్ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ మై హార్ట్ అది సో ప్రతి సినిమా ప్రమోషన్లోనూ మా సినిమా చాలా బాగుంటుంది వచ్చి మా సినిమా చూడండి బాగా తీసాం చెప్పడం కాదు కొన్నిసార్లు సినిమా ప్రతి సినిమాలో ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ బేస్డ్ ఉంటాయి కొన్ని యాక్షన్ బేస్డ్ ఉంటాయి బట్ ఒక యాక్టర్కి చాలా అరుదుగా ఒక మంచి సోషల్ అవేర్నెస్ కానీ సోషల్ మెసేజ్ కానీ ఉండే సినిమాలు చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయి ఈ సినిమాతో నాకు గాంధీ విదారి అర్జున అనే సినిమాతో ప్రవీణ్ గారు నాకు వచ్చి కట్ చెప్పినప్పుడు ఒక యాక్టర్గా ఒక ఒక యంగ్స్టర్గా కూడా నాకు జనాలకి సినిమా అనేది ఒక చాలా మంచి మీడియం అది ఒక మంచి విషయం చెప్పాలన్నా ఎంటర్టైన్ చేయాలన్నా ఏదైనా ఇట్స్ అ పవర్ఫుల్ మీడియం సో అలాంటి ఒక మీడియం ద్వారా నాకు ఒక మంచి 
సోషల్ అవేర్నెస్ జనాల ముందు తీసుకెళ్ళడం అనేది చాలా అదృష్టను భావించి సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేయగలం జరిగింది సరే మనం అందరం చూస్తూ ఉంటాం మనకి పొల్యూషన్ కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి ఎంత మాట్లాడుతున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మామూలుగా ఈ విషయాన్ని చాలా కన్వీనియంట్గా బదిలేసుకుని మన డే టు డే లైఫ్లో మనం చాలా బిజీగా ఉంటూ ఒక బ్లైండ్ ఐగా వదిలేస్తాం అనమాట బట్ ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్స్ కోసం కానీ మన కోసం కాదు మన వచ్చే జనరేషన్స్ కోసం అయినా మనం ఎప్పుడు పొల్యూషన్ గురించి కానీ వాతావరణం గురించి కానీ మన చుట్టుపక్కల జారీ వాటి గురించి కానీ ఒక మనం ఏమైనా చేస్తామో తెలియదు కానీ అట్లీస్ట్ ఒక ఆలోచన అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి అండ్ అలాంటిది ఒకటి అలాంటి ఒక ఆలోచన తెచ్చే సినిమా ఈ గాంధీ ఉదారి అర్జున అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయగలిగాను ఇలాంటి అవకాశం దొరికినందుకు అండ్ ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్న మీ సినిమా మీ అందరికి ముందు రాబోతుంది డెఫినెట్గా మీ అందరికీ ఈ సినిమా ఒక మంచి ఆలోచనతో పాటు ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం ఏదో థియేటర్కి పిలిచి క్లాస్ పీక్నెట్ కాకుండా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి ఎంటర్టైనింగ్ వేలో ఒక మంచి మెసేజ్ ఉండే సినిమా ఈ గాంధీ ఉదారి అర్జున డెఫినెట్గా మీ అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని కోరుకుంటున్నాను అవుతుందని నమ్ముతున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రవీణ్ శాస్త్రి గారు అవునండి ఈ సినిమాలో పాటలు పెడితే సెట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఈ కథకి ఈ నెరేటివ్కి నాలుగు రోజుల్లో జరిగే కథ ఇది యూకేలో జరుగుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించిన ఒక సమ్మిట్ జరగబోతుంటే దానికి ప్రిసీడింగ్గా జరిగే కథ ఇది సో నాలుగు రోజుల్లో జరిగే కథలో ఫాస్ట్ ఫేజ్ ఉంటుంది ఈ కథ ఫాస్ట్ ఫేజ్లో పాటలు సెట్ అవ్వ ఓన్లీ ఒకే ఒక పాట ఉంది సినిమాలో ఒక టైటిల్ సాంగ్ ఉంటుంది అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో వస్తుంది బేసికలీ ఆ ఒక ఉన్న ఒక పాట కూడా మాంటాజ్ అది కూడా కథని ఏ టు బి తీసుకెళ్తుంది పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి కథని తీసుకెళ్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి వచ్చేసరికి మికి జేమే చేస్తున్నారు ఆయన ఫస్ట్ టైం ఒక యాక్షన్ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొడుతున్నారు ఆయన ఎందుకు చూస్ చేయడం జరిగిందంటే మిక్కి జేమే మనకు బా అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే మంచి మెలోడీస్ ఇస్తారు మంచి లవ్ స్టోరీస్కి స్టోరీస్కి మ్యూజిక్ చేశారు మంచి ఎమోషనల్ స్టోరీస్కి మ్యూజిక్ చేశారు ఆయన అండ్ ఎమోషనల్ స్కోర్ కానీ లవ్ స్టోరీస్ కానీ స్కోర్ అంత బాగుంటుంది ఈ సినిమాకి మిక్కీని ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే అందుకే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ సినిమాలో అంత ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎమోషన్స్కి స్కోర్ చేయగలిగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలి ఆ ఎమోషన్స్తో పాటు ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ కూర్చోబెట్టగలిగే టెన్షన్ క్రియేట్ చేయగలగాలి సో ఆయన హీస్ డన్ అబ్బ్యులస్ చాలా బాగా ఇచ్చారు ఆయన స్కోర్ సో మీరు సినిమా చూస్తే నేను మీరు కూడా నాతో ఎక్కి పిలుస్తారు బేసికలీ సో పాటలు లేవు ఇక్కడ అని అనేవి లోటు ఉండదు మీకు స్కోర్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు కథ కథం కథనం మిమ్మల్ని కట్టుపడే సీట్లో గాంధీ కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడికి ఇంద్రుడు ఇచ్చినది గాంధీ కురుక్షేత్రంలో కదా ముందే ఇచ్చాడు ఆయన కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఇవ్వలేదు అంటే యాక్టర్కి ఇదే చేస్తాడు అని ఉండవు ఏ యాక్టర్స్ట్ కానీ అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ అంటే ఇప్పుడు ఒత్తి లవ్ స్టోరీలు చేస్తే రేపు పొద్దున్న మీరే అంటారు వీడి తప్ప ఇంకేం చేయడు ఈ తప్ప ఇంకేం రాదని సో జనరల్గా ఏంటంటే ప్రతి యాక్టర్కి వర్సిటాలిటీ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర చూసే పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఎవరైనా చిరంజీవి గారు కానీ కమల్ హాసన్ గారు కానీ వాళ్ళందరూ ఎప్పటి నుంచో చే ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి రకరకాల కథలు చేస్తూ ఏం రోల్ అని ఏం కాదు నాకు యాక్చువల్లీ వారర్ సినిమాలు ఇష్టం చాలా ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ ఒక సినిమా చేయబోతున్నాను ఆపరేషన్ వ్యాలంటే అని చెప్పి అది ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫిల్మ్ అది చాలాసార్లు నుంచి ఒక నేను కంచెలో చేశాను బట్ అది ఇండియా కోసం కొట్లాడు బ్రిటిష్ కోసం ఫైట్ చేసే క్యారెక్టర్ అనమాట బట్ నెక్స్ట్ ఒక మంచి ఎయిర్ ఫోర్స్ సినిమా చేయబోతున్నాను ఇట్స్ డ్రీమ్ అంటే హ్యూమన్ మన అందరం జనరల్గా మన రిసోర్సెస్ని కానీ ఉన్న వాటిని కానీ మన అందరం వింటున్నాం సేమ్ మైనింగ్ కానీ డిఫారెస్టేషన్ కానీ చెట్లు కొట్టేయడం కానీ మన అవసరం కోసం డెఫినెట్గా ఒక నెసెసిటీ అనేది ఉంది మనం వాడుకోవాల్సిన అవసరం బట్ దానికి మించి అట్లాంటి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండబోతుంది అంటే పీపుల్ ఎట్లా రీచ్ అవుద్ది అనుకుంటున్నారు 
సార్ అంతమంది భార్య బాధ్యతలు ఉన్నారా అంటే అది ప్రేమ అనేది నిజ జీవితంలో ఉంది కాబట్టి సినిమాలో అవసరం లేదు ఆ ఎఫ్ టూలు జరిగేది కూడా జరిగితే జరగచ్చు రేపు పొద్దున అంటే అదే అండి సినిమా ఇప్పుడు దాకా మిత్రులు కలుసినప్పటి నుంచి కూడా ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా అతని సినిమా చేయండి అని ఎప్పుడు అడగలేదు అంటే అలా ఉండకూడదు మేము నేను అసలు నేను ఆలోచించి వచ్చిన అడిగితే నేను ఆలోచించలేదు కాబట్టి కానీ పూజా హెగ్డే కూడా నాతో రెండు సినిమాలు చేసింది ముకుంద సినిమా చేసిన గతులు కూడా గణేష్లో చేసి కానీ వరుణ్ గారితో కాదు కానీ నేను వచ్చాను నేను వచ్చి వన్ డే షూట్ చేసాను అక్కడ వైజాగ్ ఋషి ఐ థింక్ భీమిలి వెళ్ళే రూట్లో బీచ్ దగ్గర కొన్ని సీట్లు ప్రేమ చేశాను ఇట్స్ అయిస్ ప్లేస్ టు షూట్ డెఫినెట్లీ మేమే కాదు పక్క రాష్ట్రం నుంచి కూడా షూట్ చేస్తున్నారున్నారు ఇక్కడ చాలా సినిమాలు బట్ మీ ఎంతుజియాజం చాలా బాగుంటుంది కొన్నిసారి కష్టం అవుతుంది పోయిన సినిమా అంటే ఇక్కడ మంచి సినిమా అరకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని నాకు లేదారంట ఆలోచన బట్ కథ అప్పుడు కోరుకుందాం అందరం మరికొద్దిసేపట్లో స్టూడెంట్స్